എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജാണ് എന്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജാണ് ശരിക്കും എന്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഇനി സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പൈത്തൻ തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എഴുതുക അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുക എന്താണ് സി ഒ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ ജാവയോ പൈത്തനോ തുടങ്ങിയ ലാംഗ്വേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ശരിക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അല്ലെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കാം ഒന്ന് ലോ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നും ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നും ആദ്യത്താണ് ലോ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ എന്താണ് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഹാർഡ്വെയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്ട് നമുക്ക് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കുക അതാണെന്ത് ഒന്ന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജും മറ്റൊന്ന് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും ഇപ്പം ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒന്ന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജും മറ്റൊന്ന് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും അത് നമുക്ക് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാവുന്ന ആകെ ഒരു ഭാഷയുള്ളൂ അത് എന്താണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഡി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിലും അത് സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരേ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് അല്ല അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ ഹിന്ദിയോ തമിഴോ ഒരു ലാംഗ്വേജും കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയില്ല അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയ
എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആകെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയാലും എന്ത് ചെയ്യണം അത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദി മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഹെൽപ്സ് ദി പ്രോഗ്രാമർ ടു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദി ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് ലോ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫ്രീ അതായത് ഇവിടെ എന്തായാലും നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഹൈ സ്പീഡ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഹൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണോ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അടുത്താണ് കോംപ്ലക്സ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പം മെഷീ ഈ ബൈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വണ്ണിൻ്റെയും സീറോൻ്റെയും ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണത് നമുക്കത് ഓർത്ത് വെക്കാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എന്താണ് അത് വണ്ണിൻ്റെയും സീറോൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനും എല്ലാം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ടാണെന്ന് ഇത് കോംപ്ലക്സ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എറർ പ്രോൺ ഇപ്പോൾ എറേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് എല്ലാം വണ്ണിൻ്റെയും സീറോൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ണോ സീറോയോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറിയാൽ എന്തായി ആ മൊത്തം കൺസെപ്റ്റ് മാറിപ്പോൾ അപ്പോൾ എറർ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടിയും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം നമുക്ക് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയ ഒരാൾക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്താണ് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അപ്പം പ്രോസസ്സേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് ശരിക്കും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക് പ്രോസസ്സേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു
ആ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ പേരാണത് അസംബ്ലർ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ ആഡ് സബ് മള്ള് മൂവ് അങ്ങനത്തെ ന്യൂമോണിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡാണ് അതായത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാണത് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതായത് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലോ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് എന്താണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്ലാനാണ് അത് മെഷീൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ സ്ലോ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം അതായത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണിത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണം അതായത് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ അതിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം വളരെ സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ലോ ലെവലിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വൺ ഇൻഡ് സീറോൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക് പ്രൊസസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിംബോളിക് ഫോമിലാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂമോണിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് അസംബ്ലർ ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസും വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ത് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സും വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ത് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് This programming language requires a compiler or interpreter to translate the program into machine language. That is, this high-level programming language is our computer direct item. If you have a programming language, it is a machine language. If you have a high-level programming language, we will translate it into machine language. 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 പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമും അപ്പം കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമും ഇൻ്റർപ്രറ്റർ പ്രോഗ്രാം എന്ന ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പൈത്തൺ ജാവ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പി എച്ച് പി സി ഷാർപ്പ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ദെൻ കൊബോൾ പേൾ പാസ്കൽ ലിസ്പ് ഫോട്രാൻ സ്വിഫ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒരുപാടുണ്ട് പൈത്തൻ ജാവ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പി എച്ച് സി ഷാർപ്പ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഈ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാണെന്ത്
अब हई लेव लांग्वेज हई लेवल लांग्वेज सोफ्टवेर प्रोग्रामस वेबसैट डेवलप हई लेवल प्रोग्रामिंग लांग्वेज अब इन कंपैल अलग इंटरप्रेट ट्रांसलेट प्रोग्राम उपयोग हई लेवल प्रोग्रामिंग लांग्वेज मेषीन लांग्वेज ट्रांसलेट एक्सापिस पैथन जावा पी एच पी सी षार्प सी प्लस प्लस पास्ल फोर ट्रांकोबोल लांग्वेजे